حدیث نمبر سیونٹی ٹو ہے غیاب کے بعد رات کو بیویوں کے پاس نہ آیا جائے ان جابر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ازا قدم احدکم لیلا فلا یعتین اہلہ تروقا حتی تستحد المغیبت و تمشت الشعیسہ حضرت جابر سے روایت رسول اللہ نے فرمایا جب تم میں سے کوئی آدمی رات کو سفر وغیرہ سے آئے تو اس وقت اپنی بیوی کے پاس نہ آئے یہاں تک کہ وہ اس طرح استعمال کر لے اور پراگندہ بالوں والی کنگھی نہ کر لے قیاب سے مراد ہے چھپنا سفر کے لیے جانا کافی عرصے کے بعد گھر آنا تو عورت کو شوہر کے لوٹنے پر زیب و زینت کا وقت دینا چاہیے اس کو تیار ہونے کا وقت دینا چاہیے شوہر اور بیوی کے خوشگوار تعلقات کے لیے انتہائی ضروری ہے کہ بیوی کو وقت ملے سعیدنا جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ ہم ایک جہاد کے لیے گئے لوٹ کر آئے تو میں اپنے اونٹ پر جو کہ بڑا سست تھا جلدی جلدی جا رہا تھا کہ ایک سوار میرے پیچھے سے آیا اور میرے اونٹ کو اپنی چھڑی سے ایک کونچا دیا جو ان کے پاس تھی میرا اونٹ ایسے چلنے لگا جیسے تم کوئی بہت اچھا اونٹ دیکھتے ہو میں نے پھر کر دیکھا تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے آپ نے فرمایا جابر تمہیں کیا جلدی ہے میں نے کہا کہ اللہ کے اصول میری نئی نئی شادی ہوئی ہے آپ نے فرمایا کہ باقرہ سے یا سیبہ سے یعنی پہلے سے کماری تھی یا شادی شدہ میں نے کہا شادی شدہ سے آپ نے فرمایا کماری سے کیوں نہ کی کہ تم اس سے کھیلتے وہ تم سے کھیلتی پھر جب ہم مدینہ آیا اور گھر داخل ہونے کا ارادہ کیا تو آپ نے فرمایا ٹھہر جاؤ یہاں تک کہ رات آ جائے یعنی عشاء کا وقت تاکہ پریشان بالوں والی سر میں کنگھی کر لے اور جس کا شوہر باہر گیا ہو وہ زیر ناف بال صاف کر لے پھر آپ نے فرمایا جب گھر جاؤ تو سمجھداری سے کام لینا یہ نہ ہو کہ عورت ایام حیض میں ہو تم اتنے دن بعد آئے ہو اور صبر نہ کر سکو مسلم کی آٹھ سو سینتالیس نمبر روایت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی شخص کا بھی اچانک سفر کے بعد گھر واپس آنا پسند نہیں کرتے تھے آپ اظہار ناپسندیدگی فرماتے تھے بخاری کی پانچ ہزار دو سو تینتالیس نمبر روایت سے بھی ہمیں اسی کا پتا چلتا ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمارے یہاں تو لوگ آتے ہی رات کو ہیں اور سفر سے واپس آئے تو یعنی اس کے لیے کوئی سوچنا بھی گوارا نہیں کرتا کہ اس وقت پہ گھر جانا نامناسب ہوگا ہر کوئی اپنے گھر میں واپس آنا اپنا حق سمجھتا ہے اسلام کتنا پیارا دین ہے اس میں ایک عورت جس بھی صورت حال میں ہے گھریلو تعلقات میں کشیدگی پیدا کرنے کا سبب بن جاتی ہے بعض اوقات کچھ باتیں لیکن ہمارے یہاں تو خاص طور پر لوگ تجسس کے مارے کہ اچھا ہمارے پیچھے سے کیا ہوا سرپرائز دے دیں سرپرائز دینے کے لیے گھر میں بتایا نہیں جاتا اور بعض اوقات بڑے بڑے حادثات بھی اس کی وجہ سے رونما ہو جاتے اس وجہ سے جب بھی کوئی اپنے گھر جائے انفارم کر کے جائے ٹیلی فون کے ذریعے سے ای میل فیس بک سے اب اب تو انفارم کرنا مشکل ہی نہیں رہ گیا اگر کوئی نیت کر لے تو ایسا مشکل نہیں ویل well انفارمڈ ہو تو اگر کوئی رات کو بھی آ رہا ہو پہلے سے جب معلوم ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے اصل مقصد اس کا یہی تھا کہ بغیر اطلاع کے راتوں کو یوں واپس گھر نہ جاؤ کہ کسی کے لیے آپ کو پراپرلی ریسیو کرنا ممکن نہ ہو اور آپ کے لیے پراپرلی اہتمام کرنا ممکن نہ ہو